E aí, tudo na paz contigo? Gente, Deus é grande. Deus é grande. E eu sempre falo isso, mas é, é, é toda hora. É, a gente estava para gravar aqui um vídeo para trazer uma, uma novidade, um presente para vocês e até fazer um convite. E agora mesmo me veio um e-mail maravilhoso que eu quero compartilhar aqui com vocês e responder esse e-mail aqui e, e trazer o que eu precisava trazer, que é o e-mail do Weiner. Aqui, eu vou ler junto com vocês. Seguinte. Boa noite, caríssimo Yuri. Fiz esse curso ano passado, ele está falando do curso Awen, que a gente tem aqui no canal, que é o curso de meditação. Que agora ó, o nome está até diferente, né? Que é esse aqui, Awen, curso de meditação, valores humanos, introdução à filosofia dos druidas. Então ele está falando desse curso. Fiz esse curso ano passado e agora dia 16 do 5, completa um ano que assinei o curso e tenho uma dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas aqui. Eu continuo tendo acesso ao curso até que data? Acessei ele e vi que você reformulou ele de várias formas. Acessei algumas por curiosidade, mas vi que ele está mais polido. Para eu continuar usando, existe mais uma taxa? Tendo em vista que vai vencer um ano, digo isso também para avisar se você esqueceu de cortar meu acesso. Caso tenha mais uma taxa de renovação, fico no aguardo da tua resposta. Só vou fazer um parênteses aqui. É uma coisa que eu já falei aqui no canal. Honestidade atrai ganho. Honestidade atrai ganho. Não só você vai ganhar uma coisa que a gente vai falar aqui, como a gente ganhou a chance de, de se conhecer, eu poder estar fazendo esse vídeo aqui, te respondendo diretamente. E aí você continua. Aproveitando o ensejo da tua atenção, quero dizer de todo o coração que o curso mudou o rumo da minha vida de várias formas, que hoje me impulsionam para um, uma constante evolução, como exemplo e talvez o melhor hoje em dia. Ah, me identifiquei com os princípios do druidismo, legal, que procuro cultivar, seguir muita coisa que você me ensinou nesse maravilhoso curso. Enfim, gratidão, Yuri, pelo teu constante e bonito trabalho. Desejo de coração que Deus permita você ter uma longa, saudável e feliz vida ao lado de toda a tua família. Aproveito aqui para mandar um salve para a Paola que é a única que tem o conhecimento e também acompanha o belo trabalho. Escreva esse e-mail com o coração feliz, com esperança e motivado pelo que a vida reserva daqui pra, pela frente. Fiquem com Deus. Grande abraço, Alwen Weiner. Deu para ver aqui? Weiner, que Deus te abençoe imensamente. Um grande abraço para você, para toda a sua família. Vocês sejam imensamente abençoados, eu fiquei muito feliz com toda a gentileza, com toda a generosidade das suas palavras e da, principalmente desse gesto de honestidade, de você falar, ó, oh, eu vi que tinha coisa a mais, será que, será que é, será que não é, deixa eu escrever, né? Então assim, pela sua dignidade, pela sua honra, mas a gente já estava para fazer esse vídeo, que conforme a gente prometeu, até na semana do druidismo, a gente ia anunciar uma baita atualização no curso Aui, e é o seguinte, para quem é aluno, e aluna, agora vai vir a, o, o presente, depois vem o convite, para quem é aluno e aluna do nosso curso, como a gente tem essa preocupação com a profundidade do material, com a aprendizagem de quem está confiando no nosso, no nosso trabalho, a gente fez uma mega atualização, eu acho que o curso chegou a, sei lá, quadriplicar, está tudo regravado, tudo com produção, assim, para você acessar do seu celular, o iPhone, computador, Palantir, máquina do tempo, Poké Agenda, tudo, tudo, tudo que você tiver dá para dá acessar esse ambiente de estudo na sua casa. E para quem já é aluno nosso, tudo isso é cortesia. Todo esse acréscimo é completamente de graça para você que já está com a gente no curso. Esse é o nosso compromisso com os nossos alunos. Tá? E o que acontece? Esse curso ele é dinâmico. Isso aqui vai virar uma escola um dia, tá? Pode ter certeza que isso aqui vai virar uma escola. Porque é uma coisa feita com muita seriedade, com muito coração mesmo, assim, de sonho de sonho de vida mesmo. Né? De trazer coisas que podem contribuir mesmo com o mundo. É um curso dinâmico, ele vai acrescentando com o tempo. Então a gente está até ah, pensando já em... As próximas aulas que vão agregar no curso, tem uma aula sobre é, fazer um ramo de prata. Ramo de prata é um instrumento mitológico celta que, era, que, que pode ser utilizado pra, como um dispersivo energético. Sabe quando você está meio carregado, meio pesado? Você usa aquilo para fazer essa asepsia. A próxima aula vai, que a gente vai colocar vai ser... É, sobre como fazer o seu próprio ramo de prata, ter isso em casa. É, aliás, a gente está acrescentando tanta coisa no curso, 
a gente até acrescentou um vídeo de uma hora sobre dicas de como você fazer a sua harpa celta, um instrumento musical, sua harpa celta na sua casa, para que isso é, contribua com o seu processo de meditação, porque a gente não quer só uma prática isolada da vida, a gente quer que isso interfira positivamente no seu estilo de vida. Então, trazendo isso através da música, como você pode fazer essa harpa na sua casa com a, a visão da meditação de, de fundo. E tem uma outra coisa que está nos planos, a gente está estudando, né? No próximo lote também, talvez vai ter uma aula sobre uh, para você se tornar afiliado do curso. O que, que acontece? Acontece que a gente liberou para afiliação, Tá, geral, e aí todo mundo estava lá como afiliado do curso e começaram a fazer propaganda enganosa em cima do nosso material. Então a gente teve que fechar isso e agora a gente está repensando em fazer isso de uma outra forma. A gente vai colocar uma aula dentro do curso, ou seja, a pessoa precisa fazer o curso porque antes a pessoa não precisava, e aí também perdi a verdade da coisa, sabe? Ela estava falando uma coisa que ela não tinha autoridade, não tinha a energia daquilo para poder falar. Mas, né, para quem está no curso ali, a gente está pensando em fazer essa aula é pelo seguinte, para trazer o material de como você divulgar isso como afiliado e até passar para você né, as noções daquilo que a gente chama de marketing humanizado, né, que é para você vender sem aquela questão da, daquela apelação de manipulação, sabe? Então, para estar tá dentro da ética do nosso, dos nossos princípios de trabalho e te dar as possibilidades de você também... Ah, vamos dizer assim, agregar na questão da consciência financeira, né? para você poder até ganhar um dinheirinho, porque assim, como a gente quer impactar o estilo de vida, a gente entende que até para você, sei lá, ir morar perto da natureza, você vai precisar de dinheiro, né? como que você alia essas coisas, né? a prática meditativa, a filosofia de vida, o estilo de vida com os recursos, então tudo isso é pensado dentro desse método para trazer, não é uma coisa que fica... Ah, a parte da vida. E o que, que acontece sobre esses lotes? Quando a gente acrescenta essas aulas, para os alunos que já fazem parte, tudo isso é cortesia. E claro que, para quem não é, o valor sofre um reajuste por conta do adicional, do tanto de conteúdo que a gente vai pondo a mais. Então, assim, quem já é aluno, quem já é aluna, tudo isso é de graça. Se você pegar a sua vaga agora, aquilo que vier nos próximos lotes, né, para você vai estar de graça vai sofrer um reajuste para quem não tiver, e é assim que, que funciona. Mas é basicamente isso, então, Weiner, isso é um presente, pode acessar à vontade, desfrute, porque tem muita coisa boa. A gente, inclusive, fez uma imersão nesse ano mais recente de estilo de vida para viver na prática, 24 horas por dia, tudo aquilo que a gente está falando no curso. Buscamos a, aprender, entrevistar especialistas desse meio, né? a tradição não só da meditação, mas da questão da sabedoria espiritual dos druidas. Então, assim... É um conteúdo, assim, muito bom que a gente está oferecendo. Então, é presente para vocês. O acesso é vitalício. O acesso é vitalício. E o benefício também. <risos> e é exponencial. Então, a Paula está aqui com a gente porque ela também está auxiliando nessa nova etapa do, do Awen. E até te agradecer por fazer parte desse momento. Eu fiz esse convite a ela e ela tem muita coisa maravilhosa que ela compartilhou com a gente também. Imensamente agradecida pelo convite, por estar aqui, pela sua presença. É uma honra, uma alegria. Eu te agradeço. Gostaria de compartilhar, agora que eu estou colaborando né, como coprodutora do curso Allen, com muita alegria, mas compartilhar que eu já estive da mesma perspectiva que o Weiner, fazendo curso, praticando, trazendo isso para minha vida, mas em um outro contexto. E é com muita alegria mesmo participar hoje dessa expansão, dessa revolução que o curso Allen passou e eu sinto que vai passar constantemente até se tornar uma escola. É com muita alegria também que agradeço por essa oportunidade. E no caso, essas práticas continuam. Eu não deixei de, de praticar o método Alwin, mas nem sempre foi assim. Teve uma fase, alguns anos atrás, que eu não re realizava a meditação da mesma forma que eu realizo hoje. Dedico muito disso ao método Alwin, porque há muitos anos atrás, quando eu senti que chegou aquela fase assim de olhar para minha vida, super desconectado da espiritualidade, de mim mesma, de tudo ao meu redor, da natureza, em um contexto urbano, morando na, na São Paulo capital, é, eu percebi que a minha vida estava de ponta cabeça, mas não no bom sentido. <risos> tava desequilibradíssima e eu percebi que eu precisava ajustar algumas questões. Padrões. Tá chassa, não é? <risos> é, só, exatamente. E aí eu comecei a perceber que... né? 
muita coisa em mim precisava ser organizada, alinhada e as duas principais áreas da vida, os dois principais âmbitos que eu per per percebi que precisavam ser alinhados era a questão profissional financeira e que a meditação, né, a prática meditativa, incluía a prática meditativa na minha vida e que isso ia me ajudar exponencialmente. Então, eu comecei a acessar, me desenvolver práticas espirituais, desenvolver a realidade mesmo meditativa na minha vida através da filosofia oriental asiática. Então, aos poucos, eu fui acessando a autobiografia de um yogi, coisas Clássico. assim. E encontrava, assim, conhecia os conceitos, os nomes, as... Tudo, tudo passo a passo, né? Mas a coisa pra mim, naquele, naquela situação, não fluía. Tava árdua, sabe? A prática árdua. Eu trazer aqui uma questão muito interessante que eu percebo no curso Alwin, que é a questão do estilo de vida. Porque naquela época, havia uma cisão, né? As minhas, as minhas práticas meditativas eram muito, assim, periódicas. Eu não conseguia fazer todos os dias e ficava, me sentia culpada quando não conseguia meditar. <risos> era um peso, né? Eu tenho que meditar. É... Como se meditar não fosse uma coisa super prazerosa, quando é feita da forma certa, né? Exatamente. Eu achava que era difícil. Difícil, falava que não levava jeito. Até no começo, né, do, quando a gente se conheceu, você percebeu que eu não tinha muito jeito pra meditação, né? Uhum. Até perceber que, assim, em alguns minutinhos, em um, dois minutinhos ali da, das minhas práticas no passado, dava certo, eu me sentia um bem-estar. Mas quando voltava ali pra vida cotidiana e prática, aquilo se perdia, não sustentava, né? Perceber que aquilo não tinha consistência. O estilo de vida não, não sustenta, né? É. Você tá de olho fechado, tá tudo bonitinho, você tá meditando, só que aí você abre o olho, você se depara com a vida, nem sempre tá bonitinho, né? É. E, e aí, aí, meditar é só aqueles 10 minutos, né? Essa experiência são só aqueles 10 minutos? É, então, uma coisa tava separada da outra, não trazia uma integração pra minha vida daquele jeito que eu tava fazendo. Até que eu conheci o Yuri, ele me apresentou o método, né? E eu acompanhei realmente, igual o Weiner comenta, esse início, a inauguração, o nascimento do curso... E comecei a praticar, a gente praticava juntos também, mesmo às vezes à distância, né, ele no interior ou na capital. E quando a gente se encontrava, essas práticas, ela se desenvolveu ainda mais. E foi, você tá falando, né, da questão do início, tô lembrando, porque coincidiu, inclusive, com o início da pandemia. Exatamente. E até nesse tempo a gente deu uh, uma bolsa, acho que de 60%, para mais de 500 pessoas o poderem fazer lote, o curso. O primeiro lote, eu lembro que tinha 60% de desconto. Por causa da pandemia, né, tá todo mundo desesperado, pandemia dominando o mundo, gente, vamos aprender meditação, a melhor forma que a gente pode ter aqui, né. É, mas gente... eu, assim, eu tinha outras práticas espiritualistas, né, antes do, do Alwen, do curso Alwen, e assim, a, o que todo mundo dizia era, ah, o ritual, sei lá, seja qual for, né, o culto, enfim, o que a pessoa fizer, ter, começa mesmo quando termina. Só que eu não conseguia ter um exemplo, sabe, disso acontecendo na, minha, na prática, na minha vida, de forma experiencial, né. E aí aconteceu que conforme eu fui iniciando essa prática do curso Alwin, tudo mudou. Porque eu percebi, inclusive, uma questão. Que, claro que eu sou muito grata, né? Foi uma honra começar a acessar a meditação nas filosofias orientais, mas não era algo que sintonizava comigo. Eu não sou oriental, eu cheguei a essa conclusão. E quando eu acessei o curso Alwin, tudo aquilo veio. Porque, assim, eu arrepio, escutando Lorena McKenna, Tiena, <risos> eu volto pra casa, sabe? Música celta, cultura celta. E sempre fez parte, inclusive, das minhas buscas, dos meus estudos. Mas eu não encontrava algo consistente. E no curso eu encontrei. Então, essa espiritualidade celta, sabe? Druídica, filosofia druídica fez muito sentido pra mim. Inclusive, num contexto né, que eu tava urbano, precisando me reconectar com a natureza, eu pude acessar o meu bosque interior sagrado, mesmo estando na cidade, naquela época. E olha só, hoje em dia eu posso dizer que estou morando em minha natureza, já vai fazer um ano. E eu sinto que esses saberes todos, eles são exponenciais. E realmente são vitalícios, sabe? No dia a dia as inspirações, tudo isso vai sendo expandido de uma forma maravilhosa. Não fica ali somente ah, um curso de internet num conteúdo limitado. Não, na realidade esse conteúdo é vivo. Quanto mais se pratica, mais esse conhecimento, esses saberes uh, se infinitam. <risos> é igual o Weiner falou, né? É, e você comentou agora. Na verdade, isso que é vivido nesse outro estado que a, gente, que a gente ensina no curso, que você comentou, Bosque uhum. Sagrado e tal, não tem como. Se a gente se dedica a isso, isso acaba se materializando na nossa vida e criando uma linha exponencial de, de benefício. Benefício Exatamente. não. Benefício não. De alinhamento. alinhamento. Então, acho que quando a gente está alinhado à vida, a vida é muito abundante. O amor é abundante. Quando a gente está no amor, existe sensação de falta, de opressão, de qualquer coisa. 
Não, existe, não faz sentido no amor. Uhum. O amor é o oposto de qualquer sensação de opressão, de falta. E o amor é aquilo que traz o aconchego, faz você se sentir em casa. A gente está se sentindo em casa no nosso estilo de vida. A gente tem tanta poesia dentro, até tá trazendo o bar do interior, né? A gente tem tanta poesia dentro da nossa alma, mas o quanto disso a gente realmente faz valer para que isso esteja manifestado, materializado à nossa volta, como estilo de vida que vai trazer benefício não só para mim, porque senão seria egoísmo, mas para minha família, para as pessoas da minha comunidade, para o planeta. É uma espiritualidade, é uma meditação que vai me afastar do mundo, vai me dissociar disso, ou vai me unir ainda mais à vida, vai fazer eu ter é, consciência ambiental, é. consciência familiar, valores humanos, consciência Esse... financeira. Na verdade, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da espiritualidade ativa, espiritualidade na prática também, porque eu percebia né, em todos esses momentos que estava separado uma coisa da outra, existia um paradoxo né, dos, das pessoas que eu conhecia, que faziam parte dos meios espiritualistas, entre a vida material e a vida espiritual, às vezes estava descompensado, e eu estava vivendo isso também, hoje em dia eu já consigo acessar uma integração, uma prática meditativa integrativa, que realmente busca esse alinhamento através de valores humanos, né, na lapidação do caráter. E assim, essa é uma questão importante, porque eu também sempre fui bastante questionadora, sempre tive aquele espírito revolucionário de ficar, bom, mas peraí, né, a pessoa tá dizendo tudo isso, eu quero sentir se condiz e tudo mais, então eu sei, estou aqui para dizer que sua garantia é viva, porque estou do lado do Yuri todos os dias, e essa inspiração vem crescendo, tudo isso é exponencial, a gente pratica junto, já vai fazer um bom Não, tempo. Isso tem ajudado muito na nossa relação, aliás, a nossa relação foi construída a partir disso. A partir disso. Eu acho que isso serviu para solidificar, e não estou falando isso para puxar a sardinha, não, é porque é verdade Exatamente, mesmo. Exatamente, a gente A sabe. gente morava em cidades é, separadas, Exato. e o que unia a gente era fazer as práticas juntos, e quando a gente estava fazendo as práticas, a gente entrava em contato com, com a mesma realidade, e nessa realidade a gente estava junto. E te digo mais, até uma coisa que eu conto com mais calma no curso, tem até uma aula sobre isso lá, mas tem um exercício no, no curso, é o, o do Bosque Sagrado, né? E, e apareciam algumas coisas pra gente, né? Quando a gente tava meditando à distância, aparecia, a mesma coisa que aparecia pra mim, aparecia pra Paola. É. E hoje, todas essas coisas que apareciam pra gente existem materialmente na nossa vida. É muito curioso, só que não é também uma, um simples... Ah, é, é uma lei de atração. Não, não, não é. É uma não outra é. filosofia. Não é você é, usar o poder do pensamento para querer atender todos os seus desejos. Não, mesmo porque a gente não sabe se tudo aquilo que a gente quer está realmente alinhado ao que é bom é. para a gente e para os outros. E sabe o que mais? Uma outra abordagem. É um último detalhe aqui desse vídeo especial mesmo, que a gente está transbordando de trazer essas novidades, de trazer, de compartilhar essa revolução. Sim, muita é, coisa, muita coisa. O que estava muito difícil para mim anteriormente, né? De, ah, será que um dia eu vou conseguir meditar todos os dias? Aquilo era, nossa, uma, o ideal para mim. Que eu sabia que ia me fazer bem. E hoje eu realizo isso todos os dias, mas assim, natural e prazeroso. Não é algo que eu fico anotando, é, me programando para fazer demanda uma, um certo esforço, isso é bom no começo, né, você se... Ter disciplina. Ter disciplina, exatamente, mas chega uma hora que assim, ó, flui, e é justamente isso, Alwin, também, esse, esse fluxo contínuo, prazeroso, leve, tranquilo, e trazendo assim, transformações exponenciais, porque quanto mais a gente pratica, mais isso nasce, cresce, prospera, porque... Tem uma questão, né, baseado na filosofia dos druidas, então traz essa conexão, reconexão, realinhamento com a natureza. Então tudo eu, isso é... É uma ancestralidade até comum a muitos de nós, né? A gente tem essa, esse estereótipo da, do meditador asiático. É. Mas é, a, a própria cultura celta tem muito... A gente tem muita raiz aqui no Brasil, muita raiz é, que, que ressoa com essa ancestralidade espiritual. Então, é uma linguagem que, que a gente entende, que se adapta melhor aos nossos filtros culturais. E quando isso acontece, a gente consegue utilizar isso a, a partir também do nosso estilo de vida. Tá? Você não precisa se converter a nada, mesmo porque o druidismo é uma senda não dogmática, ele te traz valores, te traz um modo de você lidar com a coisa, com a sua espiritualidade, com a vida, com tudo, né? de uma forma afirmativa, de uma forma integrativa. E eu, acho e eu que sempre é... fui uma entusiasta mesmo, da, do melhor que cada religião, senda e filosofia trazia. Mas quando eu realmente me integrei à filosofia dos druidas, sabe, e, e busquei me concentrar nisso, as coisas fluíram muito melhores e muito mais tranquilas, no meu caso. Então é isso, gente. Eu vou fazer o seguinte. Uh, fica o presente. Então, se você é aluno, se você é aluno, 
corre lá, corre lá, tudo bem que é vitalício, mas corre lá de qualquer jeito, tem muita coisa <risos> muito boa assim mesmo, não tô falando do, do ego, tô falando e assim, a gente quer do coração. saber também como que tá sendo para vocês, né, esse feedback é importante, coloca nos comentários, isso tudo vai fazendo com que essa turma também se conecte ainda mais. E se isso faz sentido para você, algo que a gente falou aqui, a gente tem algo para você. Eu vou colocar aqui agora no final, a gente fez uma super produção fazendo um, um, um vídeo que fala tudo, tudo que você precisa saber sobre esse material. Até para você saber se vale a pena, se você sintoniza, se você não sintoniza. É, eu vou colocar aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou colocar o primeiro minuto. Uhum. O primeiro minuto. É um vídeo de, acho que 11 minutos, 10 minutos. Eu vou te deixar aqui o primeiro minuto só para você sentir a coisa. Se você sentiu alguma coisa e quer saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o link do site do, do, do curso Huawei, que lá tem o vídeo completo. Então você clica aqui embaixo e você vai acessar a lata de graça, está aberto lá o vídeo completo sobre o curso áudio, para você, você ver o que, é que tem dentro, tem aula do que, eles vão falar de meditação, mas de que forma, o que, que eles vão ensinar, tem prática, não tem, a teoria, a druida, o que, que é isso, tem módulo sobre druida, tem filosofia, tem comparação, tem comparação com, com sei lá, filosofia cristã, para a gente entender, tem, tem tudo isso e muito mais, herbologia, tem vixe maria, questão de... de é, ética mágica, você tem tanta coisa lá. Tem muita coisa, inclusive, tudo isso você vai assistir no vídeo completo que vai estar tá aqui na descrição também desse vídeo aqui. Então, se você quer assistir tudo e ver todas as aulas, todos os módulos, tudo que tem, vai estar tá no link aqui embaixo que a gente vai disponibilizar, mas agora a gente vai passar um minuto, o primeiro minuto. É. E esse um minuto, então, fica o convite para você também integrar essa turma de alunos que eu acho que é uma das experiências mais realizadores que a gente tem tido aqui no nosso trabalho. Então, fica aí com o vídeo. Um beijo na alma. Fique em paz. Vai, Mesmo? imensamente agradecido. O conteúdo é todo seu. Desfrute. E a gente se encontra lá do outro lado. Um beijo na alma. Brilho sua luz. Receba um abraço do tamanho do sol. E agradeço a Paula também. Gratidão. Por, por aqui. Muito obrigado. Alwen. Alwen. Fica na paz. Inspira. Uma prática de civilização ambiental por meio da medida.